开优酷，进入播放页，三百正片等你来看。正片版，烟客堂，边听明星聊八卦；会员版，劲爆饭桌游戏，专供 VIP 用户；加料纯享版，超多细节糖，观察室都没看过。每周三十二点，风里雨里，怦然心动，二十岁等你。欢迎进入由花清香茶心味的康师傅茉莉茶独家冠名播出的《怦然心动二十岁》。大家好，欢迎各位收看优酷《怦然心动二十岁》，我是主持人大佐。本节目由花清香茶心味的康师傅茉莉茶独家冠名播出。本节目由百年贵族荷兰高端奶粉海普诺凯一八九七首席特约播出。欢迎我们的各位嘉宾，欢迎欢迎欢迎欢迎。同时要欢迎这一期依旧在我们现场参与的文艺林，谢谢。以及在线上参与的萧敬腾，大家好，我是飞行钉子户萧敬腾，大家好，欢迎你小萧哥，好。因为其实今天这个节目播出的这一期呢，时间是在六月二十三号。其实各大院校啊，基本上会在这几天呢举办这个毕业典礼。我们的十位年轻人也给我发来了他们的学士服。哇哦，阿杰，波波，一对波波 ，Jerry，Jerry， 妮妮，妮妮，哦。就没想到他们穿上学士服是一个另外的样子，所以接下来呢，也是他们在成都的最后一次双人的一个约会了。我们上次看到了一点点开头，那么接下来时间我们一起进入到今天的行程。下面进入百年贵族荷兰高端奶粉海普诺凯一八九七为爱出发时刻，出发啦！安娜，你昨天有想到我会投给你吗？其实很意外，蛮意外的。呃、哦，来了幸福的一对儿，这叫幸福的开始吧。其实昨天你给我留那个录音笔的时候，我就很，哎呦，给他美的，就是、很很,很开心，就是还蛮开心的，对。嗯。你来的那那天，我在很、哦、很安心的切西兰花，突然那边有尖叫，然后我们抬头看。啊、哦！呀。就感觉就第一眼就感觉就感觉好可爱，话好多，<笑>用力过猛，对，用力过猛了，我特别可爱。他今天怎么秒变蜡笔小新了、啊？对，眉毛好粗啊！你猜我我以前多重啊？我以前我最胖的时候，猜不出来，二百多斤。哦哦，就有照片吗？我想看，找一下。嗯、<笑>当时有多么胖？啊、我的妈呀！哦，看不出来，一点都不像。不像吗？但我当时巨胖，当时。但我觉得你你胖起来的面相好像比现在好点。嗯嗯，对，就是可能脸就瘦一点的吧。就很多人都说我长得很凶。对对对。有吗？你长得会，你长得像是会家暴的样子。哈哈哈哈哈哈！不会啊，现在好，现在好很多。其实我觉得，嗯。可能你的性格和我就比较像吧，就比较安静一点。嗯，不太是吧？啊，就是还还,还不是太熟悉，是吧？其实慢慢就好了。天哪，我觉得你的波波好像第一次第一天来这个节目活过来了。哎，看来我要好好的去教导教导他。<笑><笑>那那今天算是你话比较多的时候了。巨多，好吧。<笑>我觉得我前几集应该都没有今天话那么多，今天我的话是最多的一次，应该。真的，你也知道。对他今天话多了，他经过了好多次磨难，还挺好的，自信了很多。那你，那你第一天投给谁了？投给谁了？投投什么？试探了，试探了。就我好像听说你一直都是给不同的人。看女生多厉害，妮妮很清楚。对，啊、嗯，因为我每天都和不和都和不同的人出去。我第二天给的阿杰好像不记得了，真的那个阿杰的手艺真的蛮好的，手艺。那，嗯、呃，那你们那天是两个人单独吗？啊、嗯，对对。真好。哎呦，这傻爷们儿。Hello， 美女。Hello。<笑>
请问你今天是来干什么的呢？今天就是跟马波波出来玩儿，然后看今天能不能玩得开心吧。那你现在开心吗？现在很开心啊。你嘞？你今天怎么样？我今天，嗯，巨开心。哇！那和美女出来玩儿。对啊，就感到很荣幸嘛。<笑>哎，在这，是这个吧？好像是这边吧，哎，还帮忙拿包哎，我不喜欢男生帮女生拿包哎，<笑>你知道吗？上次波波跟阿杰就是因为拿包的事说过一嘴，阿杰不喜欢波波给他拿包，然后今天他选择了拿，终于拿上了，这怎么跟偷包的似的你？<笑><笑>就物主，哇，好复古，对。欢迎来到八零年代。那天去平底锅的时候，也和阿杰一起去的，也是个特别特别特别复古的一个店。别再 Q 了，我的天哪！这个牌子都弄都弄得好复古。哎哎，是不是就这个地方啊？基本上一样的地方哎。坐一会儿吧。好了。你平时也喜欢吃苦苦的东西吗？还还可以，反正就是没有说一定要什么口味，就是都可以尝试吧。我特别喜欢吃酸的东西，苦的东西。嗯。生吃柠檬。嗯。下次看什么时候有柠檬，你表演一个。没问题。哎呦。好体贴呀，妈！吃一点肉吧。娘，快看，他从来没看见他这种表情。<笑>什么？我失恋了？那就是我们第一次见面是，就是就是，嗯，你在。我在见面吗？嗯嗯。但是就是，嗯，那天吃饭下来，就是让我还觉得挺。就不好吧，因为感觉就没有没有跟大家说到什么话呀、啊，怎么样？可能是我们这类人都都这样吧。嗯，其实慢慢就好了。如果说你还有一些话，你你不好意思说的话，你告诉我，嗯，我帮你传达，是 OK 的好，好吗？嗯。哎呦，他在他面前好 man 哦。<笑>我看见波波这样，我还挺开心的。就觉得等了好久，终于等到了兄弟这样，<笑>而且一直感觉他很踏实。他的外表，他的内在都好帅、啊。我嘴上是有绿的吗？有一点。擦<笑>一下。没有，没有绿的也要说有。还有吗？我给你搞一下。这边。哦。哇、哦哦，有必要吗？真的没那个必要。<笑>自己擦不行吗？我坐下，坐坐，坐下。<笑>不不，哎呀呀呀呀呀！擦不到就行了吧？哇，嘴唇都快擦破皮了，这个。OK， 差不多吧。好的。好气啊！小妮，你这耳朵这么红吗？摄头，我我喜欢。你过来拍一个你耳朵特写。哎呀，别别别！摄头啊，红吗？好红，真的，感觉要爆出来了。终于娶到真精了，不可能，他不会配对成功的。小红花吗？给你讲一个，现在手上吧，贴在这个吧。对，哎，他们俩第一次约会就可以这样哎。先给你讲一个昨天的，昨天很开心，所以给你讲一个。好的。那今天呢？今天没有吗？哎呦，好大胆啊！他在他面前。今天今天晚一点。好，那晚一点给我。再考虑一下。好吧，那再再搞。我天哪！你那什么鬼、啊？拿出来什么奇奇怪怪的东西？什么鬼啊？搞一下。嗯。毁了，金毛狮王。被阿卓带跑偏了。哎，我出道的时候就长这样。什么样子？都很帅。有镜子，我看一下。哎呦，完了，毁了。太搞笑了。哈哈哈哈哈！那肯定是金刚芭比，背面看还蛮帅的<笑>，背面看其实蛮帅。跟你合照，那来吧，来一个。哎呀，为了为了他那个拼了，真拼了，真拼了。耶，再来一个。啊，太疯狂了
啊，他喜欢比剪刀手哎。我也喜欢比剪刀手，这都能雷同啊，这都能搞在一起，撞手了。下面还有个红色的头发，这个背景比较好看。不巧了吗？女生也爱比剪刀手。嗯。啊。头上全是这样的毛毛。呦呦呦，你别抖。哎呀呀呀呀呀！哎呦。OK，OK，、okay. okay. 这一对是不是还是挺甜的？他们挺甜的，他们说实话，你觉得他们俩有戏吗？有戏，两个人开始就相互有接触了，嗯、你懂吗？就是这种，哎哎，波跟妮妮不错呀，就是感觉在进展中的一对恋人，渐入佳境啊。但是我觉得 hold 住啊。这个别齁了，我觉得别齁了。你不懂他，王一林，第八集了，第一次正经的甜甜恋爱。这，所以这个是 OK 的，别齁了。再齁没了，那别齁了，释放吧，释放吧。三弟，你觉得呢？哎呀，看到他谈恋爱也不会，也也会，心里不舒服。看他没有谈恋爱呢，又觉得他很可怜。我们懂你。对，就真的是，我是真的喜欢他这个人。是不想洗头的一天。一块洗洗吧。我昨天洗了，好吗？行，洗了。我问，我香吗？哎呦，哎呦，哎呦！你昨天香锅了？昨天，昨天我在山上没洗头。昨天给我炒白菜了。呵呵。我想听那个。这个吧。嗯。这个特别硌。嗯。嗯。你看这俩，有，小 Q 仔的完了，上头了，上头了啊！太上头了，太上头了！玄呢，在这儿。演他在一个很爱的感觉里面，这样拍都好看。哦我也喜欢这个聊闲。先说我得缓。我觉得自己要晕车了。你其实有一个那个还还蛮有用的一个方法，嗯，就你按住自己耳朵后面这个地方，嗯，就会舒服一点。不是，这不是揪耳朵，按这个地方，哎呀哎呀哎呀，长按，大概按三十秒吧。这特效，就是给爱我骗你啊！我也被骗了，但是我觉得这样听起来很像，很像的一回事。我今天发现了一座小岛，叫做“为你神魂颠倒”。哎呀，烦死了！天气真好，那我们就得玩自己的。行，我们晚点见。晚点见，拜拜,拜。哎呦，这小细节，对，有车有车。哎，他们是不可以牵手什么的吗？可以、啊，在这在这个，他们都拥抱了，还不能牵手？你是咋想的？你是飞行嘉宾是怎么
春之风。我想吃点那种一口能吃下去。有什么东西现在你今天还一口吃不下？那太多了，像我这种优雅女子，看。别做我，别做我。但是挺好吃的。Jerry 他俩之间穿的挺配的。哎，没默契了。别没默契了，腻了。这边为什么有一种老夫老妻的感觉了？我天，老夫老妻。夕阳红。哎，对了，我有问题。你说。你说你昨天为什么要问我那个问题呢？你那个刁钻的问题。那你有没有什么希望我叫你的专属的昵称？昵称。叫我 QQ 名吧。要不然也没没点没点难度了。雪山上该浪漫的也浪漫完了，得玩点好玩的吧。那你有没有什么想让我叫你的？你好，呀，我最近在网上听到一个很吓人的、很恶心的。什么？臭宝。哈<笑>平时，臭宝，臭宝。你可以慢慢想，反正也没有让你现在说。叫大哥，聊现在想好就叫大哥。我觉得你叫我大哥也行。<笑>你叫你张姐。我谢谢你叫我张姐。你叫我灰弟。<笑>灰弟。不着急，我会想到更有意思了。小坏水。小坏水。小坏水。哎呀，哎呀、哎，小坏水，钢笔水。<笑>你今天最期待哪一组？肯定波波呀！这爱有悬念吗？波波人家今天确实很帅嘛，酸溜溜。<笑>等于是，昨天妮妮收到了两条，两条留言，但她选择了波波。对啊，开始吃别人的瓜了，我的天！可能是想健身了吧？哎，不过别说了，现在我们波波也是春天里的人。可能对春天里的人吧。雪山兄弟都疯了，就再不春天一下。<笑>我我我！啊，卓太可怜了。但你说你你这样心里会有芥蒂吗？他能有什么芥蒂啊？有菲尔的事儿。哦，菲尔。嗯。其实能看出来，你你挺想结春天谁的？阿卓是吧？嗯。Jerry 当时你其实也也纠结过。他纠结谁啊？他当然纠结你，你跟那谁了？你跟菲尔是吗？对。他自己私下聊天时候说过一句话，他说：“好感是好感，合适是合适。”嗯哦，那我也没听清楚他到底是对谁有好感，对谁是合适。本来以为他俩都要锁死了。嗯，那就不知道了。这俩有对老夫老妻，说整条街上各家的事儿的，就跟自己一毛钱关系也没有。就是他们俩开始吃瓜了呀。雅雅跟灰灰的话题已经只剩下别人了。对。他们现在是男生跟女生的信息传报站，<笑>所以阿杰和妮妮他俩谁先选的？当然是妮妮选啊，他眼睛睁好大，那因为是妮妮收到的留言啊，只是那个是做来参考的呀，那个不是决定你们、啊、这样的，你们甚至可以乱选，啊？那你们要知道规则，没准今天会更精彩。我怎么感觉这一对好可怕？你就是看戏。我想看戏啊，我想看戏啊。啊？那老赵今天我就不来了。哦，你想去哪里？你想去放风筝吗？我想去。嗯，我想去看电影吧，电影都挺好。啊，你想去看电影？啊？行，那就真不知道跟我来这边吃饭的人是谁了呢。真期待呢。哎呀哎呀！干啥呀？高端局，高端，了不起，了不起！这天儿聊的啊！哇，这天儿怎么会这么个聊法呢？这啥玩意儿？《甄嬛传》呢？对，我也有那种感觉。哎，我怎么有点愿意看呢？但但其实这种刺激，这种他有点到啊，你知道吗？这个真的很有看头。姐每次都说自己置身事外，其实在里边她也开心。开心，开心，有点意思啊。你一在黑胶和那个二选一，出来心理战来了。你的话，他他二选一的时候
，他他其实一开始挺犹豫的那种，就你知道他那个状态，我可以模仿。他说，嗯，他说，嗯，我也不知道选谁。然后你学好像，因为我可以学成这样。<笑>他们俩的话题怎么不是情情爱爱的，一直在聊？他们俩像在聊情报，你知道吗？然后他说不知道选谁，然后我们说。我说你就看你更想跟谁一起去嘛，我说我说你不要想那么多，他说那就轮滑吧，就是说完这个话，他是说那就轮滑吧。但是很奇怪，他第一天留给沙卓呀。可能一起出去玩，可能我也不知道，因为我们跟他交流不是特别多。你们会你你和他会不会因为那那件事情呢有点有点小尴尬？什么呀？他是来搞事的吗？你们聊完了吗？不会把自己这么当<笑>当回事儿？不是，主要我当时他没给我听，我我也不知道他到底想表达什么意思。我刚刚说完之后，他就说啊、哦，我终于能睡个好觉了。那我不知道，就是因为。哎，就是我我们我们其他人可能是属于那种，就是想说就会说的那种。然后你你的话，一方面是因为他刚刚来，然后就是如果我们去一直问他这种也不是很合适，但就只能稍微问一下。如果他没有想说那个想法，那我们就不问了，基本上就这样。录音机那个事儿，我不是跟他说了我的心意吗？所以他就导致他好像没有很好融入，感觉就是，就只是走路的时候就看着他就是一个人走。嗯，所以我就是蛮希望就是说你们带着他玩，别让他处于太尴尬。就是出于朋友，我会想去帮助一下；出于朋友，我会想去帮助一下。你看，菲尔太好哄了。阿杰之前也经常跟阿卓一起玩，他俩，他他说他说他才是朋友一生一起走。<笑>那你选的时候呢？我选的时候，对啊，我感觉你会选小动物，喜欢看羊驼什么的。那万一我选了什么？我觉得其他几个你不会选。我不能看电影吗？我觉得你不会选，就是有一种感觉你不会选。确实听起来羊驼比较有意思。对、啊，怎么了哥？何必呢？<笑>你也受不了是不是？那<笑>我们吃了走吧。嗯，咱们，咱们等会儿我把这去干再干几口，然后，哇<笑>，你可以回头再过来吃。<笑>这男生不管干啥，女生都觉得挺可爱的。他很擅长拨弄对方的情绪。嗯。你看我鞋子多大？四十三，这样的兄弟你会他会交朋友吗？不会。你把嘴擦了，我们吃了走吧。我们去看。好的。他叫起来超恐怖，他叫起来怎么这样叫的？啊？羊驼。再来一次。<笑>不会再来一次，再来一次。啊，刚耳背了，听听听。走了，走了，走了，走了，走了。什么什么？你不走，我走。<笑>走吧。小岛动物农场，你好，呃，欢迎光临小岛动物农场，这是您的喂养包。好，谢谢。你吃个这个吧，好吗？吃的慢点，离我远点。嗯嗯嗯。发出这种声音，你再叫一声。王一林一直没说话哈。来说点真实感受，我觉得他到现在也没给一个确定的感觉，但是我我看这个女孩已经很确定了，定对我我是着急在这儿。这男生那种表达的方式呢？我觉得还可以 ，OK 的，跟之前一样吧，我的感觉还是跟之前一样，就是这个维这个关系正在维持中，对，但是还是我觉得，我觉得他没有他没有把所有的心思放在。对，就是你,你对。如果说你要去了解这些女生的话，你就不应该说我来，我先看到你，我就要先跟你谈一下。哎，谈完了哦，差不多了，我换一个谈。在我自己的观观点里面，我觉得是对女人女生不尊重的一件事情。你但是你反过来想嘛，这个女生也有问题啊，因为她自己也有感受，她对这个男孩没有判断。
。你接受吗？我不接受。你就这样想，就假设说你有个女儿，然后是菲儿这样子，然后现在有个男生在这样跟你女儿在谈恋爱，你<笑>你一个老父亲的心态你会怎么想？你给我回家，<笑>回来。我可以这么理解吗？我说也没有谁对谁不对，但是他们真的不在一个段位上，最起码在爱情的这个公平跟匹配度上，我觉得现在好像两个人的付出跟投入的程度是不太一样的。就菲尔可能是百分之一百的一个投入，但是我觉得杰瑞可能，因为他也刚来，他不是对每个女生都很了解的一个状态，他还处在一个是就是比较摇摆不定的一个状态。他俩确实段位不一样，这个男孩段位还有点高的不少。嗯，但是他们俩频道是一样的。嗯，花清香茶心味的康师傅茉莉茶提醒您：怦然心动二十岁，精彩稍后继续。本节目由花清香茶心味的康师傅茉莉茶独家冠名播出。本节目由百年贵族荷兰高端奶粉海普诺凯一八九七首席特约播出。本节目由指定科技补水品牌补水就用温碧泉赞助播出。百年贵族荷兰高端奶粉海普诺凯一八九七提醒您：怦然心动二十岁，精彩继续。温碧泉一号酵母水提醒您：怦然心动二十岁，精彩继续。本节目由花清香茶心味的康师傅茉莉茶独家冠名播出。本节目由百年贵族荷兰高端奶粉海普诺凯一八九七首席特约播出。本节目由指定科技补水品牌补水就用温碧泉赞助播出。今天打卡一家超可爱的网红阿基店，是他。我给你露一下，给我看看。原来不是拍我，带你拍一次茉莉柚茶，就原谅你吧。清香的茉莉遇到清甜的柚子。清香怡爽，也是我喜欢的味道。康师傅茉莉茶，花清香，茶腥味。哇，那里有一个大树。你看，他一直在逗他，<笑>有意思。大树，坐会儿吧，坐会儿吧。可以可以，休息一下。哎，呆头鹅。坐有有有树荫的地方。好的。哇，好近哦。梅花鹿，说点话呀！说点话，好家伙，说啥话？我想想，好家伙，怎么样啊？今天？今天开不开心呀？今天不是才过了被小段吗？啊，目前还可以吧，但是对你印象有改变。有有改变，说。第一天我只是觉得你挺开朗的，嗯，然后第二天还增加了一点小内涵。哎呦，还增加小内涵啊、嗯！然后呢？然后第三天就是开朗越有内涵。天哪、嗯！哎呀，他这样，哎呀，今天就是多了一些聒噪吵闹，嗯，可能是我们熟了吧？是撒娇吗？然后呢？还有然后，我评价的不多吗？第一印象我说了吧。啊，我说第一印象吗？嗯。啊，我说真的，第一印象我感觉你是最安静的，你巨安静。Hello， 我叫徐杰维，叫我 Jerry 就行。Jerry。啊，杰维就行。Hello，Hello，Hello hello, hello.。然后。安静啊，安静礼貌又懂事呢。在、嗯、看动画片嘛，安静礼貌又懂事。嗯<笑>当时第一天我就没什么犹豫吧，第一天我就直接给你了。嗯。第二天的时候，其实就是属于在我，嗯，描述的理想型，和相处里面比较有好感的人，两个人里面就是进行相处体验，然后最后确认自己的好感。然后我也觉得，如果确我确认都没有什么问题，我确认都没有什么问题。然后呢，我昨天就是其实有，有问你那个，你不是对相处起来打分怎么样吗？嗯，对。然后呢，你不是打打满分吗、嗯？对，但是，但是，啊，他老有但是，他很爱但是，他很喜欢忽高忽低。但是，但是我感觉就是
，呃，就是相处起来吧，我昨天我不知道为什么就就是感觉状态不对。来吧，又开始了。就是感觉有点累。很累，很累，很累，又来了。他说了，我对你的第一印象，觉得你特安静，就说明了他他觉得飞蛾第一印象是好的，他喜欢第一天的他。然后我也有想过为啥，可能那个度还没有太到，就是还好。他说度没有到，他又在暗示。我觉得今天如果萧敬腾老师坐在这，他可定要气死了。<笑>就是说，嗯，可能没有到那种，干柴碰烈，什么火山撞地球那种感觉，就是那种，就感觉有些时候默契没有到位。感觉有点默契，他不管讲啥都点头。举一些小小的例子，你别介意。嗯。就有些时候，啊，你说这个话，我会突然有点不知道该接什么。嗯，就是怎么说呢？就是让我会有一种嗯手足无措的感觉。好啊。那那个伴随而来，就可能是精神方面的有些压力。这个人讲话，这男的真的。哇。对我来说，好感就是一种探索欲和了解欲。你是一个让我就是没有欲望去了解别的女生的一个人。那还不清楚吗？就是我这里面唯一的好感就是你，但是可能就是在有些地方可能会稍微欠一点点。又但是又又还有这句话呢。他很清楚的表达了，这个男生是段位挺高的，可是他表达了，我就真的我坚持。我不知道他在干嘛。然后回来这边叠那边。他说了，他没有那么喜欢他。没有，他没说。他从来没有很明确的讲过。他很清楚的表达了，我觉得是 OK 的。那他现在就是很明确的说，他很很喜欢他。不是，他没有欲望。一个男人对一个女人没有欲望。听错了，听错了。你是一个让我就是没有欲望去了解别的了解别人的人，他很他喜欢很喜欢菲尔啊，就在诉说对他的好感。这是我这里面唯一的好感。等一下，等一下，再听一遍。你是一个让我就是没有欲望去了解别的女生的一个人，就是我这里面唯一的好感就是你，我这里面唯一的好感就是你。嗯、但其实这句话就可以说我对你有好感，你这样不是得了吗？对对对。嗯，这个他什什么意思？他永远在说第一句话之前，他前面在给你一句话，比如说他很爱说但是，对不对？他刚刚说你让我一个是没有什么探索欲的一个人，但是你确实是所有人当中我好感度最高的一个人，他永远是这样子的。我从来没有谈恋爱，有说过那么多的理论。嗯哼，好复杂，对，理论太多，理论太多。王一林，你说一句，就是我。我被绕进去了，我被绕进去了，<笑>真的。<笑>你现在跟刚才的那个特效是一样的。<笑>我被绕进去了。<笑>不是他总说他累，他是不是要跟女孩表达一个啊、哦、我很累，然后女孩就会觉得你怎么累？是不是因为我累？是是我对现在他的语言语言技术嘛，就是让女生觉得。哦，所有事情都是我不对，我让你不开心，好像是所有不对都是女孩子。对啊，问对,对，这是重点。嗯，而且这个累，如果正常喜欢一个女孩的话，如果我就是喜欢你，我特别喜欢你，嗯、我累也不说累，我就是不累，我今天不累。特别喜欢他，那你就表达出来，就是给人一个女孩一个直接的信息好了。我觉得他表达了。我觉得他首先就没有看清楚，这男孩没有那么喜欢他。对对，这个他自己应该有一个判断的。我觉得像菲儿，他有可能肯定是 get 不到的，因为他已经上头了。哎、我觉得菲儿没有那么不清醒，但他现在最不清醒的原因，就是因为这个男生真的是他最爱的类型。对，那 Jerry 现在其实在用这样的方式在告诉他说，我想要。停一下，我们两个人的感情。但以菲尔一个现在很爱他的情况下，他会不会听了这些东西，他就更想要去做点什么，或者说为这个人？非常有可能啊，他在爱里面。对，我这里面唯一的好感就是你，但是可能就是在有些地方可能会稍微欠一点点。这句话我是想，昨天晚上跟你说
。那昨天晚上阿卓说那个话之后，我觉得就是大家的情绪就可以顶得能到位，就所以我就想来说今天，嗯、呃，咱们开开心心相处，相处完了之后呢，然后我给你找个时间谈一下，就是这个落差，这个分到底落差在哪些地方，然后不知道你能理解这个事儿。啊，我觉得他还是在比较。干柴不烘野小火，山壮地强的有些压力啊，就是手足无措的感觉。就是因为我自己确实是没有感觉到，所以刚刚你说说我认真在听，但是就是我大概理解是什么意思，就是比如说你刚刚举例的那个，但是就是我不知道你那个是出于，比如说是觉得我说了一些。是让大家会尴尬的事情，还是我说了一个话，但是你不知道怎么接，然后才会觉得有点辛苦，就是是哪种情况之类的？对，女生会觉得有点莫名其妙，她不知道是错在哪儿了。对他们现在不在一个频道上了，其实。嗯，我肯定不会是单单只是，比如说这一两件事儿，然后我只是觉得，哎呀，我不不，我我怎么怎么样，肯定不是。还不止一两件事儿，还有好多事儿，嗯，也不是一个因素。但是这不代表没有好感，我的好感很明确。对，目前来说，而且到现在都是这样的，而且到现在都是这样的。我听不懂。但是我们因为时间短，节奏其实蛮快的，嗯，那我觉得还没有到那个程度。哎呦，现在只有你。他没有那么喜欢他。第一天，那个男孩根本没有拒绝他的那个什么许愿的东西，啪，跟那个女孩挂在一起，并且他选择没有跟他在一起挂。嗯，对。我要是贝尔，那我一早就知道了，这男的我没有兴趣。姐，哪有是二十岁女生这上来就有这么高段位？是不是这个不需要段位？这是一种感受。带头鹅感觉错了。嗯，没有，我也曾经有有过一段恋爱。嗯，他常常跟我说会分手。嗯。我就相信他，但常常都没有。就是你在那个关系中，你走不出来的。你看阿娇就是真的可爱那种女生，就她不会像我一样。当我发现的时候，我给她甩的，连灰都闻不着。是这么甩的吗？灰都吃不着，真的。所以菲儿可能也是这样的女生。是啊。昨天跟你说，这录音笔我可能今天我还是会录音。还预告，可能今天我还是会留给你。但是我呢？我不觉得，就是我来到这个地方，就一定要抱着某种目的，我要带着人走，或者说我们一定要锁死。我不是一定要来谈恋爱的，也不是想一定要跟你在一起，所以我才会以非常认真、非常严肃的思考去告诉你这些事情。对，我不知道你这边听了是什么感觉。没懂，我都没听懂。我不想耽误你，但是我今天晚上还是会留言给你。面子要给嘛。就代表说，我今天晚上是最后一次留给你，没意外的话，没意外的话。现在这样说吗？啊、呃，也没，你可以晚上，比如说录音的时候跟我私下说，或者什么的都可以的。嗯，消化一下。嗯，你可以消化。我不急，你不要不用急。对，飞蛾应该垮了，飞蛾垮了。所以现在他处于一个责备自己的一个状态。你不要有什么幸福的。就万一你比如说也有别的好感的人，万一什么的，你也你也可以去尝试。还不要有什么心理负担，我的天！把他往外推喽。这个节目是会来第六个人吗？<笑><笑>不知道，因为变数很大，不是第六个人是不太可能。但是也许你会发现，每个人突然已经可能每个人有不同的点啊，什么会触及到，你就就说不定。好复杂哦，谈个恋爱那么累。这明白了，其实我觉得他真的该听懂。我觉得这一秒应该该听懂，真的该听懂了。要再听不懂，真的是。其实我有些时候其实蛮想问一下，就是你对阿卓那种感觉。啊？啊，要把他推回去啊！哇！阿卓说那种话，他要他要直面自己的那个东西，其实我也觉得挺佩服。关你啥事儿？他对阿卓的感觉，就像他对这个女孩的感觉，就是。在高度上，嗯，有种俯视对方的感觉，楼梯凳对。但昨天其实阿卓说那个话的时候，就是一方面是觉得像你说的那样，觉得他，就真的挺好的，就说那些东西，然后说开了，我觉得也很好的。但是他做再多事情，我只会觉得很感激，感激，然后有压力，但是，或者觉得他浪费了时间，但是不会有其他，不会有其他。很明确，他其实非常明确。
，真没可能了吗？哎呀。他内心的 OS 怎么办？退不回去。谈恋爱好累哦。<笑>菲儿跟嗯、呃、阿卓分开之后，阿卓跟菲儿的状态都不太对。不太对。嗯，他们两个都没光。我认为菲儿对 Jerry 的付出比阿卓更多，因为他姿态放得很低，他说的话更多，他更需要这个男生，他付出更多。所以伤害更大，这是我的感受。哎，看点让人高兴的。妈，你们教室。嗯，真的。啊，看他俩，我开始高兴起来了。哎，你们第一天见面的时候是不是在教室啊？啊，对。然后呢？哎，我跟你学，学一下吧。嗯。我我我当时一脸严肃。他第一天进班都没看到人，兄弟，感觉这是一怪人。嗯，大家好，我叫马文轩，小名波波，大家可以叫我马波波。那你说的时候就是也不笑，对吗？当时有好像有在笑，但是你不笑的时候真的就非常凶。就我面无表面无表情的时候啊，就很凶吗？对，而且你说话还会这样挑眉，就感觉。你很不爽，有吗？有，你看到没嘛？很粗。蜡笔小新。哎，还可以啊。哇，他挺有料啊，我觉得。很有意思，节目挺多呀。我觉得波波在这边放开来了，很灵活，但是很凶啊。你要不要画一些东西？你要不要把我们十个人都画上去？可以啊，那画一个那种就是合影吧，就我们十个十个人，十人的合影，十个人的合影也太难画了。非著名画家马波波先生现场作画，这个是恐龙吧？我们画尾椎，让他们猜一下谁是谁。行。OK。看一下。嗯嗯嗯。谢谢你啊，我的抽象画风。那差不多高的是灰灰，他旁边的是牙牙吧？嗯，牙牙好矮，也没有好矮，牵着手吧。哇，哎呦，这个是细节啊！哎，你还别说，这么画还真能猜出来。波波挺可爱的，波波蛮可爱。你看多可爱这样的男人。阿卓，这边画阿杰吧，阿杰，然后画我，然后我是个寸头。这是寸头啊<笑>，这是假发吗？这样很像哎，我觉得。像吗？很像。就这样吧。就这样吧，应该猜得出来。嗯，然后是你。更矮。矮一点。然后可爱一点<笑>。就这样吧。蝴蝶结。咦，可以。搞一下。画的挺好的。这个是 Jerry，Jerry 是刘海儿。Jerry， 能不能不要在我旁边？这女孩人小志气大，得劲儿啊！嗯，这个女孩特别有思想，可爱，嗯，可爱，棒啊！什么？这位能不能不要站我旁边？啊，嗯，那就菲尔，菲尔，这个是 Jerry， 还有一个，还有一个是。嗯，萌萌，还有个对老师，老师吧，这边擦掉吧。但他没有留海。嘿嘿。OK。看一下。哇，这能分出来啊！萌萌，为什么这？这还挺好玩的，画的。恐龙跟萌萌隔好远。<笑> OK。走吧。哇。这可以轮滑，哇，这个太难了吧？为什么我的这个这么像小孩子？小乌龟，高达配色，对<笑>。那我们要穿，来帮你弄。你要尿，然后我穿吗？对啊。哦，来。我们小时候都溜这种，因为没有冰刀可以溜。时间，嗯，这样。好。紧吗？不
吧。还好。嗯。我这一幕看着有点偶像剧那味儿。为什么这个女人不是我？你现在好像女二啊。<笑><笑> OK 吗？站稳了。OK 吗？我们哎。可以吗？我觉得我可以。来，你说。嗯。你可能不不需要一个这样的女生。好好好。好像。重心，放稳一点。重心向前一点。嗯。向向下一点。对。我感觉自己怎么了？害怕？害怕吗？没事，我在旁边呢。没事，我在旁边呢。慢点啊。嗯。这样可以吗？是不是越来越快了？感觉。婆婆真的好多笑容哦，这两天。那我自己试一下。啊，放开了啊。好。好，慢点啊。嗯，嗯，这样可以吗？可以啊，很好啊。哇，这个拐不好呀，摔跤的不，好窄呀、啊。哎呦，牵手的啊、嗯，别啊，嗯，我转过去，我们再来一遍。但是我的滑轮技术比滑雪好多了吧？那肯定啊。<笑>他的怕结束了吧？看不下去了是。<笑>其实我就蛮向往这种特别安逸的生活，虽然说我可能现在也有一点躁动不安的内心，但是我觉得我应该会喜欢像像这样的非非常安逸的生活，对。就是嗯，希望有一个自己的小房子，嗯，可以是双层的，嗯。在一个比较安静的地方，然后养一只胖猫。胖猫。对，越胖越好。<笑>是要打呼噜的那种胖猫。就很舒服，对吧？对呀、啊，对呀、啊。那狗呢？嗯，你喜欢狗吗？我是都都喜欢。都可以、啊。然后这样每天安逸的过生活。哎，美女！一、二、三，你学我呢？嗯，这样，然后呢？二、二，那以后咱们的三，你们是这样的，对。那以后咱们的三。<笑>哇，终于等到波波重拾甜蜜的笑容了，我的心总算放下了。这个时候要来喝一口康师傅茉莉清茶，花清香，茶辛味，清香淡雅，放松一下。下车了，终于到了是吧？对，下车吧，<笑>走吧。哦，这两个我想看，<笑>这两个搞笑，对，真的。啊，你坐这儿吧。哦，某某今天穿这样很好看、啊。谢谢。没事。这还真的蛮好看。是，安静。啊，四川话咋说？巴斯蒂亨，安逸。巴斯蒂亨，安逸。巴斯蒂亨。好尴尬的约会。哇，太冷了。好冷啊。你穿外套。外套给我。哎呦，还可以。第一次有风度、哦，我已经很久没有就是跟男生两个人一起，像现在这样坐下来好好吃一顿饭，就是在这种环境下还比较正式，让人觉得心情很好，心情很愉悦。<笑>好自我
他这种自我能不能说成他是一种害羞呢？就是不是害羞的人不会成。你是没见过他害羞吗？跟牙在一起的时候。我我我还挺喜欢听白噪音的，鸟叫、雨滴声。这里能听到鸟叫，你没听到吗？听得到。对，我觉得一听到这些，我就能静下心来。说好的怦然心动，你在这边静下心来，你这个人，呃，他想听白噪音，这个好可怕，这就好学起来，太狠了。恐龙是我的教材，哇。我还挺爱喝冬阴功的，挺爱喝的，不会做吗？会啊，这简单。还有香料包啊，买个香料包就行。那如果你要去学西餐料理什么的，这些香料包做菜的时候也要买吗？还是都是要自己挑出来做出来？冬阴功是东南亚菜，跟西餐料理不搭边哈。西餐料理的汤底就属于西芹、胡萝卜、洋葱之类的。提取蔬菜的鲜甜味，饭团也。东南亚的就不一样，东南亚的是香辛的复合味，很严谨，恐龙很严谨。<笑>一个心很累，一个在消耗时间。我觉得最近，嗯 ，Jerry 来了，菲尔好像很开心。他俩是一类人。就特别配，特别配，对。我听菲尔和 Jerry 说，他们要去喂喂羊驼。喂羊驼，挺有意思的，你别被吐一脸就好。嗯、真的有喜欢的人一起录这个节目，真的很快乐，多幸运啊！是。哎呦，他专注于他的美食吗？这个。哎呦，我的天哪！不行，我我开始觉得恐龙好有趣了。吃饱了吗？吃饱了。好，那我们等一下歇会儿，然后去看个电影啊。行，歇会儿。行。哇，逃单都不带逃这么快的<笑>、哎！但你没有发现这个年龄层的男生没有学会 gentleman， 因为这个饭吃的他也很不爽，他没有爱意，他只是在假装欣赏美食。他是因为将就，所以自己也不耐烦了，是吗？对。对哎，女生会很着急的，至少她会有点难过。哟，灵魂都走了，别走啊，让他去呗。我也不走呃，我我觉得你对我这个录音有偏差理解，上面，我强调了一个点，朋友之间。是我，我就不去了。我就不去了。看见女生就伤心了，这样。这点我都不支持他，让他自己走。哎呦。哭了是吗？哭了。站在恐龙恐龙的立场，我觉得完全没没有问题。他除了不够圆滑以外，不够温柔以外。就如果如果恐龙是用很温柔的方式去安慰了某某，某某会不会又陷入了？自始至终，他这个人就没变过
我觉得挺好的。可是你要去修饰他的个性嘛，又怕人家像我就是修饰的太太太多了。<笑>对啊，就你知道，嗯，就可能比较没有性格一点。我本来想看着他俩开心开心的，没开心到。天啊，怎么这一期这么虐啊？好吧，唉，是我想太多。咋回事啊？咋回事啊？嗯？你不觉得刚刚吃饭的时候特尴尬？我也觉得。因为我俩可能聊那些书面上的东西，我俩兴趣爱好什么不一样，然后我俩可能聊那些书面上的东西，就可能聊不到一块儿。嗯。然后，然后导致那饭桌上气氛巨尴尬。对。嗯。就我就觉得你在餐厅里面，其实你一直是很紧张的一个状态，就一直有点放不开。对，放不开，端着那种状态。我确实，我觉得自己刚才那顿饭吃的真的太太难受了。顾虑太多了。那你有没有想过，是你自己说的话让我接不上的？对啊，对啊。那为什么要这么想呢？那你就不能就是聊一点，大家就是我们俩都。那我觉得当下我就想聊这个，我为什么要去想呢？他不喜欢，没有爱情的感觉。他这种是愣，你知道吗？你知道你的话我接不上的话，你你不是也说了吗？对不对？嗯，对，所以就，所以永远就是。不用去想这些，我想说什么我就说什么。包括昨晚我特不开心一个点，我又跟你讲，嗯，我我我又觉得你那表现特不真实。咱俩昨晚也说不是做朋友的吗？就那你把这个话挑明，然后你还在大家面前点出我们是朋友哦，你会就让我觉得有一点尴尬，你明白吗？就我我点出那话的原因是当时录音笔里我讲了。那你觉得我听不懂吗？那你觉得我听不懂吗？我都说了，我们是，我们是 A K 龙门组合，我们这这这可能是我就所以是可能是我想太多，多兄弟的一个一个称呼啊，我对啊，当下可能是我想太多，但是当下那反应，我主观反应，而且你让我真的很尴尬，让我不知道该怎么回这些话。是觉得我们俩就应该就把这些话都聊开，其实根本没有什么。是，我就想开开心心的，就是是，我也结束这个旅程，对吧？我觉得这这旅程里面就不应该留遗憾，你知道吗？刚才那顿饭吃的真的太太难受，就是越来越压抑，越来越觉得不自在。为什么不自在呢？因为你看，大家我们十个人，五男五女，嗯、大家肯定会成双成对的、嗯。就我很怕自己是落单的那一个，就我很怕自己是落单的那一个。萌萌挺好的，发泄出来了。他应该要再多说一点、嗯，要是我，我就再多说一点。他敢面对这些，真的很好。对啊，我觉得你并不用这么想。我觉得有些事情，一个人也可以很舒服，两个人你要玩得到一块，两朋友出去也能很舒服。你要是情侣，那更好，对不对？对，就是就是会羡慕他们。你就顾虑太多，你知道吗？对，而且很多时候就。会迁就其他人的想法，然后忽略了自己的感受，这没必要，这没必要。你就像我一样，我我从来不迁就。你真的谁都不迁就。<笑>你就像我一样多好呀！你气笑了。看这女孩挺好的，这女人性格挺好的，是挺洒脱的。我就我就觉得我自己开心最重要。那别人想怎么样，那别人的情绪我管我控制不了啊。我也觉得没必要想太多。不管是这节目里面你能遇到喜欢的人也好，你是能遇到一个知心朋友也好，因为我觉得我们这十十个节十个人之后肯定会是很好的朋友，因为我们这十个人真的，每个人身上都有自己的闪光点，你也有闪光点，你也有闪光点。可能你是一个内内在是很脆弱一个人，但你外在表现的是绝对很自信，在在某些专业领域上面是绝对很自信的，所以你的性格我很欣赏，你知道吗？知道自己是优秀的，那你就把自己做自己，做好自己就好了。好好耍，就放开了耍，跟撒欢一样。没人说你是疯婆的，跟他一起疯就好了呀，咱是朋友，来啊，兄弟，哎，疯了，疯了，哎，太、哎哎哎哎、好了吧
我自己就是一个很疯的人，然后我这几天我有点疯不起来了。就那为什么疯不起来呢？那你是自己把你自己内心压抑住了呀。嗯，萌萌老师要恢复他萌萌老师的状态、嗯。我今天跟你说完这些话，我心里舒服太多了。沉浸进去。我一可能一开始我就会觉得会不会是自己不够好，但是其实并不是，我的世界在外面，不是不是不是在这五个人里面。当然。是不是挺好的吗？这个聊天，这个女孩特别通透，是，她容易找到好男人。嗯，恐龙这样子就把事情说的摊开了，我就跟你就是不可能，不可能就是不可能，讲清楚，一切大家就好了。我感觉他们在教育我，我觉得太神奇了这件事情。我们来唱 disco 吧，来吧来吧，恐龙。老师上 ，show time show time， 忍不住了，开始跳舞。音乐有香气，这就我们才是在一起。哒啦啦啦啦啦。呀哎。我感觉好，外面好多人在看我。没事，你不要在意别人的眼光。二零二一，做自己。其实这首歌对我来讲是有回忆。哎呦，说来听听。嗯，就是我上一个男朋友说，一听到这首歌就会想到我。脑医脑医学。你脑医学干嘛？我前女友还说，一看到太阳就想吃我呢。换首歌。好。咱再耍个耍两首歌。你在鼓鼓掌，你在换一首歌。鼓掌鼓掌鼓掌。你好好重新鼓一下，你鼓一下。我鼓了，鼓了，鼓了。你配合我点儿，我咋配合你？你就看着就行。我做朋友挺好的。我很喜欢他们俩、啊，真的。我觉得他俩真的是作为什么姐弟、什么兄妹的都很合适。应该有很多男生喜欢这个女生。你说咱俩疯了能疯起来吗？好，老夫老妻来了。<笑>哎呀 ，Hello， 好可爱呀、啊，好可爱呀、啊。哎呦，我疯了一会儿。好吧，好吧。哇，什么叫老夫老妻的默契？起来了，起来了！上酷喵徒步看《怦然心动》，二十岁大屏有福利，真相更好看。成功,成功了！成功了！他们俩出来，我想唱那首杨钰莹他们那个首《心雨》。<笑>来，给你最爱的康师傅茉莉柚茶。今天天气这么好，一起晒晒太阳吧。你什么时候变得这么贴心了？嗯，清香茉莉花加上清甜柚子，清香又清甜。我们先换别的玩吧。现在我感觉你看，看你眼里今天全是波波。哎呦，开始吃醋了，这是。那波波人家今天确实很帅嘛。对啊，波波哪天都挺帅的。你也每天都摔，你也每天都摔。嗯，赌回击，<笑>会说话。<笑>拍拍我们辉哥盛世美颜，哎，这完美侧脸，哎，这发型，这墨镜，哎，真帅
，就这女孩都会那个。女孩有情商，对吧？哇，看着很辣，不愧是成都。你先先弄筷子。那我就加给你吧。真懂事儿，没白疼你啊！哎呦。没手了，没手了，哎，都没手了。给你了，给你拿，换点，换点。都为自己家不行吗？真的是老夫老妻。他给恐龙我打了个视频。然后呢？他说他又给子萌搞糊了。为什么？不知道，冤家吧。我觉得恐龙他是那种人。他就是故意的，就是强强朋友之类，但是最后反而自己又要动心了。你不觉得有这种可能吗？是不是？但我觉得恐龙他也是个脾气很拗的人。嗯。那天我们俩聊天，我觉得如果换成生下另任何一个男生，我如果我问他为什么你不去尝试一下接触一下别的女生，他都会可能委婉的说一点吧，他就直接说：“我不要，不是我想要的。”不想。也挺酷的，对，也挺酷的这样，其实，这样我觉得反而更能俘获女生的心，其实。嗯嗯，又被我抓着论点了，听着有心。但是要人对，但是要人对。哎、学到了，学到了，哇，厉害厉害，记笔记记笔记，太会了。阿杰其实就应该主动一点，他应该学习一下我的勇气。嗯，我可是冒着被拒绝的风险。我怎么会拒绝你？凡尔赛。那那漂亮的女生那么多呢？性格好的女生也很多。是吗？那拒绝你好怎么办？啊？你拒绝我？你拒绝我，我拒绝我呗。我说我就觉得你好。哦。那只能说算你有眼光了。哦。你觉得大家今天玩的怎么样呢？我们是最开心的。我们那天不是最开心。我们太快乐了，两个肥宅的快乐。走吧，吃饱了，吃饱了。去哪？去你心里。哦、<笑>我是九，你是三。什么意思？除了你还是你。<笑>土味情话也会。哎，这是我那天说的那个吗？除了你还是你。除了你还是你呀、啊。土味，土味，土味。哎，不会没人回来吧？他们都没回来吗？没看见啊！哇，这这这乱劲儿！回归了真实的女生房间。啊，猫猫，老师睡着了。哎，你们回来了？咋？感觉咋样？啊？听故事？听故事？我想听。这个丑菊好丑啊<笑>！不得不说，这个丑菊真的好丑。怎么样？肌肌肌肉给他摸到了吗？肌肌肉倒没有给他摸到。好真实啊！太真实了！我的天哪！为什么要偷窥男生宿舍？恐龙跟哥们在一块待着太开心了，挺自然的，对吧？这个肌肉啊，倒没有摸到啊，这个肌肉。那总体来说还行，还行。什么叫总体还行？他给你的感觉现在可以吗？恐龙真的是有本事把波波也给弄哭一下，真的挺开朗的吧？啊，那就没有像以前那么。确实他话是挺少的，咱得照顾照顾。对对对，就是说我今天也给他说过，就是说，嗯，大家都出来玩的嘛，就开心一点。对。哎呀，不知道，啊，阿卓今天咋样？肯定很开心。希望他能开心。哎。<笑>晚上给王老师打个分啊！阿杰，阿杰，咋了
。今天怎么样？今天好好玩。你干嘛了？今天王老师给我上了三节课，真的。哇、wow.。王老师先给我上了一节黑胶唱片课，又给我上了一节人生哲理课，又实战教学了一下音乐。太棒了，好羡慕你啊！<笑>我今天真的经历了很多。为啥？打算到时候跟你们聊一聊今天。你现在就聊，要不来不及了。啊？怎么了？接着说，还有更大的事儿，待会再说。什么事？你不用退赛吧之类的，就是？咋知道？啊？他咋？真假的？没有，是有事儿，真的有事儿。刚好就今天是最后一天嘛，我看我做一个。我先说吧，你这事儿太大了。对吧？我也就说你先说吧。嗯。我就哭了。我跟你讲，我其实今天晚上，我跟你讲，我今天下午从早早回来，我一直在哭。为啥？我觉得心态真的很差，你你别看我平时、嗯、我知道周马特效，我真的很难过，所以我不想看你走，因为我觉得很就是我们俩真的很像。对，哎，两个柔弱的女子啊，没关系。但你真的不用阴谋，我之前就跟你说过，真的你来的那天是我们最开心的一天。你第一天来是啥样，我到现在都记得，穿个那紧身上衣，露个肚子，紧身短裤。哈喽，大家好，我叫刘子萌，叫我萌萌就可以了。我叫子萌，刘子萌叫我子萌就好。参加了什么变形计吗？对。哇，我的子萌姐真的是太可爱了。然后姐，我现在老了，老了十岁。让你们跳舞哈、啊，然后这样跳一下，然后你现在，姐，真的好激动，你真的要给我笑死了，你爹真的。嗯、h e l l o 走咱俩是拍几张拍着得。我跟你有两。现在吗？<笑>哎呀，你干嘛？大收大放的，这情绪。我你真要去安慰安慰他。<笑>他让我安慰你，哭着化妆。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>这么搞笑的人，我真的为什么有个人这么乐呀？哎呦，你把这补光了，太可爱了！哎呦，真好，你眼睛都睁不开。苍老了的萌萌子，站起来！我已经老了十岁了，给我这把妆化好。你快点画，我不是我，你快点画。萌萌答应我一定要嫁个好人家。对呀，我眼泪都要笑出来了。你今天跟波波玩的开心吗？嗯，就是肯定有开心有不开心的事，就差不多。你要听吗？就是，怎么不开心了？就也不是说不开心吧，因为呢，昨天不是玩的特别开心嘛，所以我就觉得，就虽然说我们在路上就是有讲很多话吧，但是，就是到了那个地方以后就，就是没有又没有那么多话能讲，而且可能在路上也确实讲太多。那已经很好了。对，我们俩都挺都挺努力的，在想要多聊点吧，然后。没有昨天那么开心，有点怪怪的，你知道吧？我今天跟菲儿说，嗯，哎，你刚好在，就是跟你昨天说的，嗯，就是好感归好感，合适归合适，然后呢，有一个个跟你们说吧，好，咱一起说一下，一起听吧，对对，反正在的就是听一下吧。对，说啥？就是我今天，我今天下午就跟菲儿聊了一下。然后，就是好感归好感，合适归合适。实话了吗？相处起来的话，感觉就是我自己感觉那个度没有到位，就是感觉我觉得还是不是很合适。等一下我跟他表达了。你跟他表达了吗？嗯。他呢？嗯，他那边是能理解。啊。他反馈给你的呢？他都是 OK 的呀。他说都 OK 的。嗯。天哪！我我应该是跟他，他应该是听明白了的
，他肯定听明白，我觉得。他听明白归他，你解释归你解释。对。就我，我跟菲尔接触算是非常多的了。就我之前让菲尔很难过，就是可能我一些比较直男的思维。他说他一个人去玩，可以。我说我就真的，他就信了。对，他就真的信了，就直接把他。丢丢丢丢着，就所有人都是有人陪的，就他一个人。唉，虽然做了一些弥补，但是我觉得这些东西还是需要我应了。对，对我是有影响的。是，我觉得男生是是需要去照顾女生一些情感，察觉不到的小心。对，我跟他很明确的，就是原话就跟他说，就是好感归好感，合适归合适。嗯，反正其实女性里面不一定非要就不不是来这趟目的就一定要牵一个人走。哇，那为什么一定要今天结束了行程，然后大家一回房间，他就一定要来立刻去抱怨，去说我今天感怎么样怎么样怎么样？不懂哎。他他其实是一个很敏感。对，我知道他他他他，就当时我说完之后，就是。他虽然是也也是正常跟我聊天嘛，但是，就是我也是能察觉到他的情绪会有点，一定会有的。他的他里面表达意思就是说，能理解，然后就说，嗯，我们两个人相处模式的话，反正就是他可以接受。我的阿卓听到这句话，心里有怎么生气不爽？我反正是抱着一个很负责任态度，我觉得如果不合适的话，就是我觉得如果真的我们相处之后，我心里面就是那种很，很觉得很对，然后我一分钟我都不想放。我甚至巴不得一直一直粘着，一直一直一直玩。但是如果我是真的觉得不太合适，或者觉得什么，我就是我感觉一秒都不能停留，是吗？一秒都不能停留，是吗？他走了啊，直接走了，对呀、啊，不愿意再跟他聊。他是在分享还是在告诉谁？战绩如何？哎。阿卓难受了，难受了，老铁。你在想录什么吗，菲儿？他今天心情超不好。如果我相处之后，我心里面觉得很对，我一分钟我都不想放。就是感觉状态不对，那那个伴随来就可能是精神方面的有些压力。万一你比如说也有别的好感的人，万一什么的，你也你也可以去尝试啊，哇，好气啊！你觉得 Jerry 把所有的男生全部都召集到一起来是什么心态啊？第一种，炫耀；第二种，鼓励阿卓继续追求菲儿；第三种，希望自己不要跟菲儿绑死。炫耀都有，都有。能炫耀的话，是不是有点有点过分？嗯，而且他清楚知道阿卓之跟菲儿之间的关系，他就是在叫阿卓去吧。还给你吧，我觉得都有可能有吧，谁知道他想什么？那阿卓应该怎么做呀？现在，怎么怎么办？那个女生也不会喜欢他的，凉拌呗，凉拌呗。<笑>哎，我们今天在那个黑板上画的那个，你们看到了没有？看看到了，但我们看不出来谁是谁。这个花的应该是你，这个是我，这个、有可能是你。你确定吗？你别自作多情哎。<笑>我我是不是从右数到左第三个？不对。他？波波哪个是我啊？你能告诉我吗？你感觉哪个是你？我不知道啊。我觉得这个是你。肯定拉手的那个是你们俩呀。看不到那个拉手的那个吗？我第一眼就认识你们俩的，其他人我一个都认不出来。不要我讲出来拉手这个事情吗？<笑>阿辉和和恐龙的身高差不多吧？旁边啊，所以旁边是恐龙。对，这个是老师
，没有，身材真辣，我身材我身材好辣，谢谢我，老妈，巨辣，我身材很辣，巨辣，我这样，最左边的是我。可以，这说明你是第一个画的我。那必须啊！哎呀啊！还有一个，还有一个是。上当了，根本不是。他最后一个，最后画的。嗯，毛毛。还有个什么？对，老师，老师吧，这边擦掉吧。最后一个画，嘿嘿，那必须啊！张嘴就来。妮妮要不要唱唱首歌？来了来，唱一首吧，妮妮。让我自己弹吗？我帮你弹怎么样？我有点不信任你。<笑>怎么能这样呢？其实吧，波哥要发话了。这个东西。哎呀，白头了，白头了，白头。了。袁波波，雪山兄弟，就是分崩离析，就是崩盘。<笑>玉圆波波从此解散了，变成玉圆波波泥，<笑>还是玉圆泥，是波波泥。波波的游客里里还是我教的，这没什么。其实就是短短时间就学了一个乐器吧，也无所谓啊。哎呦！你在南方艳阳里，是不是起高了？第二起高了，没有，没有，是对的，是对的 ，Q 是对的。哎呀，好烦，这是什么环境啊？如果天黑之前来得及，我要忘了你的眼睛。你不准啊？你不是自己调的吗？不完一场梦。在南方的艳阳里，大雪纷飞。哦，第一天跟最后一天。我在北方的寒夜里，四季如春。他说你如何会见到的美丽，都是他第一次遇见你。哇，这不得唱哭啊？对。苟延残喘，无可奈何。如所有土地连在一起，哎呦，看的人还有点心里难过哈、啊。就这些年轻人，其实从一开始的那种咋咋呼呼的状态，到现在其实。我觉得相对而言性格会稳一些了，然后逐渐的能够沉淀一下，然后大家也越来越像个集体。你们俩应该最难忘的集体生活，应该就是当时在，就是节目里的时候吧。嗯，刚好刚刚看到六二三，因为六二三是我们去年我们火箭毕业的时间。哦。大家就是真的是像火箭一样，就是慢慢起航，然后起航到宇宙了之后就拔就分散了，就是在那两年很多东西都。积在一块了，我们遇到了很多很多事情，每个人的个性也不一样，看事情都会不一样，然后每个人都会以自己的经验去告诉你说我们该怎么去排解这些东西。就我觉得，呃，那两年期间就是又开心又快乐又难过。我参加过两档的选秀节目，问我是哪一个瞬间的话，那可能是就是在那档节目结束的时候就。总决赛好了，然后大家回去收拾东西的那一个瞬间，哇！当天晚上大家还会待在宿舍里面，就你会知道你的明天是一个全然不同的生活。是，你也知道那一瞬间就是毕业。你们很清楚的明白，就今天喝完这顿酒之后，大家都有不同的发展，大家就说不定就这样相忘于江湖。是，不忙的那些人也会慢慢的不去找忙的人。对，相忘，你这有可能相忘，也可能相忘，就这个。对。我们接下来要猜测今晚的留言走向，我会拿一瓶我手中的康师傅茉莉蜜茶，然后呢到那个桌上去转一下，瓶盖指向谁，谁就是今天的执笔人。来。
哦，阿娇。最难的来，今天好难连。好，先牙牙。<笑>每次都是第一步。赶时间了，我是吗？那个菲儿，会吗？会会会会，还是互选的，还是互选的。阿杰就不甜了吧？阿杰没有了，没有了。打叉，打叉干嘛？你就不连就好了嘛。<笑>呃，萌萌也没有吧？没有，他会选啊，哭了一天了，我。对啊，你把波波先连了吧，波波给那个妮妮妮妮，他们应该是互相的吧？阿卓呢？哇，来了，男的来了。阿卓，我觉得会应该会给阿杰，因为他们今天在一块儿，估计会想说什么阿爸阿爸。没有，我觉得他听完他说之后，可能也会给菲尔。不会，绝不会。他这一期绝不会再给。我觉得应该给阿。阿杰不是阿杰就是妮妮，阿阿卓给阿杰，恐龙跟我觉得恐龙应该给给萌萌吧，因为他把他气哭了，没准要说一段话跟他道歉。啊、他天天都这样。我觉得他不会。<笑>那他还能给谁？他还能给谁？也是，我觉得他俩还是双向吧。嗯、现在是花清香茶清味的康师傅茉莉茶清香揭晓时刻，一起来看。你们别忘了放录音笔哦。我眼泪就掉下去。可以随时开始是吗？是的，开始呗。开心一点的，来这个。<笑>他没留给你吧？他没留给你吧？啊？<笑>他没，他没留给你。没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没搞，你搞事情。我说我留给你了。那波波人家今天确实很帅嘛。嗨。无力咚咚，每天平静。无力咚咚。今天又是新的一天，有新的挑战，也有新的体验，哎，还是一如既往的开心。啥意思？以前超人了，不行。这段时间的相处呢，我其实一直觉得你是一个特别温柔的人，而且大家还不是今天在开玩笑，说我们俩最近甜度有点超标了，应该吵吵架了。你说，就是你在生活中会因为什么样的事情吵架呢？或者是会因为什么样的事情生气？来分享一下。说别的男生好。<笑>好了，拜拜。嗨，我还以为有多刁钻呢。谁又跟你啊，坏水一样多？小坏水儿，<笑>小<笑>就是不触碰我的我的底线的时候，我可以用一种完全平和的语气，就是去谈。我一直都想的是，除了我爸妈，没有人有任何资格去包容我。就大家的包容，不管是朋友之间，还是陌生人之间，还是情侣之间，我觉得都是一种恩赐吧。所有事情没有碰到原则之前，我觉得都应该互相去理解。都要以一个站在对方的立场的角度去考虑，就是我希望的是我们去解决问题，而不是问题把我们给解决了。对对。今天。今天说点啥好呢？今天其实我觉得我选的还挺有意思的吧。放风筝虽然放的一半成功一半失败，但起码还是放起来了。嗯，那顿饭也是真好吃。之后回来路上我一直在睡觉，完之后你一直抱着我，我感觉每天都这样其实挺幸福的。还是挺甜的。嗯这一站马上就要结束了，最后一天了。一直想问问你，自从咱俩接触以来，你有没有觉得，就是我有什么能进行
改进的东西，比如说性格啊，或者什么事情上。之后你可以全都说出来，因为马上都要到最后一站了，所以我想给最后画一个完美的句号吧，就这样。这男人开始反思自己了。其实问题有点难度，我觉得没有难度，傻子，就无情吐槽，就无情吐槽，真的，真有点难度，因为我觉得最近真的太美好了，哎，就特别像做梦一样，你知道吗？就真的太幸福了，就真的太幸福了，有必要吗？有必要吗？好吧，好吧。我们不知道，我们不懂。这是我日常生活当中没有的。其实我觉得我在我日常生活当中会有很多关于学业、工作上的烦恼的。就生活不会这么顺利，就感情也不会这么顺利，所以真的会觉得，就跟做梦一样的，就特别像假的。你明白吗？我就是因为他太好了，真的太好了，就所以你让我现在让我去想这种。改进的，或者是更好的，啊，我真的想不出来，啊，我真的想不出来。到我了，去吧，好。我是恐龙。我是恐龙。其实我想说的还是我下午说的那些话，就是享受这段旅行，然后做自己，放开自己。可能这段话你听了很多遍，“做自己”这句话就是一个梗了已经。但是，我不，我不希望任何一个人这段旅行里面有任何一个遗憾。我觉得不管收获爱情是一件很美好的事情，但是收获友情也是一件很美好的事情。我们这十个人的闪光点都特明显，然后我们大家一起互相学习，互相玩乐，互相不留遗憾的去完成这场毕业旅行，就很美好。对，友情也行啊，友情也行。嗯，我这几天其实一直状态都不是很好，就可能。见到你们的时候还是快快乐乐的，还是还是那个我，但是其实我真正自己一个人的时候没有那么开心。我知道，因为你们有一些人成双成对。其实我我怕落单，我真的怕落单，所以我做了一些我觉得我自己没有没有办法理解的行为，让我自己不开心，让我自己真的没有办法做自己了。就是这趟旅行真的真的很难得，是我人我们是十个人当中一生当中非常难得的一次机会。我从今天下午第一次流眼泪到现在，我已经不知道哭了多少次了，我就陷陷入在这个情绪当中。我第一天来的时候是我最开心的时候，那个时候没有任何包袱，没有这么多心事，这么多压力。但是我现在想明白，我觉得根本都不是什么，我的世界不在我们这些人当中，我的世界在外边。我不会因为这些事情去否定自己。我今天我在这里流眼泪，我今天觉得自己不好，我明天我睡醒了，我还是那个自信乐观的刘子萌。而且我就真的希望咱们这十个人，不管你们会不会跟我有同样的想法，大家一定要开开心心，做自己，二零二一做自己。赵氏，把我们这个旅程就开开心心的过完。真的就是希望我们这十个人，不管以后。怎么样？就是一定要当一辈子的好朋友，真的很开心认识你们在这里。某某刚刚说的是最对的，他的世界不在这五个人，但他他迷失了自己，他为了这五个人
，他活的不像自己，就是假如假如我们就为为了讨好讨好谁，为了怎么样，做了很多，做了可能做了一辈子，不是你要你想做的事，不不是说事情，或者说任何一句话，都不是你想说的。恐龙真的一直在提醒我，恐龙一直给我勇气。但是我想跟恐龙讲，社会不一样，社会不是这样子。出了社会，有很多东西是。不是你想怎样就怎样，但是恐龙带给我很多的，给我很多的鼓励，做自己。这个这句话很简单，但很难，这超级难。好。我今天又哭又笑，像个神经病一样。<笑>你也知道。哈<笑>给大家调节一下情绪，好吗？是子萌，这回你应该知道我是谁了吧？嗯，就是今天跟你聊了很多，也是真正把我自己心结打开了的一次聊天，其实还是很开心。嗯，终于把这些事情说开，我就心里的石头像落下来了一样，就是真的都挺好的。希望我们剩下的日子，这真的像能像你说的。做我自己，二零二一做我自己。他从恐龙道理学校毕业了，我也没懂得跟恐龙学。哈<笑><笑>，什么表情啊？只，呃，怎么说呢？就是。我像刚刚跟你下午说的那样，就我我不希望我们这十个人里面，因为因为因为一些因为一些什么样的原因，然后让这场旅程有遗憾，对。这这这又是一场很快乐的毕业旅行，就不用想太多，放开了，撒欢乐玩，对。这一段挺好的，做朋友。还有啊。还有谁啊？啊，阿杰，是吗？该聊了吧。啊，哈喽，恐龙，哈喽，恐龙。哎，其实我昨天也想留给你的，但是昨天，嗯，昨天我稍微有点退缩了一下，就没有留。其实，在厦门的时候，我已经觉得可能在这个旅程中不会遇到一个特别就是。喜欢的人，就是可能他就是一场旅行，但是，嗯，从厦门走的那天跟你开始有接触之后，很多方面你其实都挺有魅力的，然后确实也吸引到我了。他一直憋着，其实阿杰第五期、第六期都是留给恐龙的。这没想到哎。走之前说，虽然说我性格挺外向的，但是，嗯，真的要非常非常的主动，我有点难。其实应该勇敢一点，但是我没有勇敢。但是我觉得对你来说，我已经尽力让你感受到了。就只要是你有跟我互动的，我都会回应。我给你记上吧。是超好笑。现场。真的超好笑。Would you want to dance with me？ 好的，来。从
厦门走到在成都这几天，都一直就是挺喜欢你的，是真的喜欢了，对，是真的喜欢了，对。突然起来的，不留遗憾了。他走之前说声，嗯，走之前要告诉他，嗯，这有点突然。我还是想让你知道我我的心意，对，你真的跟我很不一样。你追求的东西是我想追求的，但是我又不敢追求的，所以我挺崇拜你的。因为我觉得你的想法真的很好，是我想过的那种生活的那个样子，所以希望你，嗯，天天开心，嗯，做自己，二零二一做自己。<笑>又一个毕业的，我的天、啊。想一想嘛，怎么说？可能懵了。我这会儿想，我没有问题啊。你把人讲一清楚。首先，特别感谢的一个点就是，你能认可我的一些想法，对，因为我是一个很理想主义的人，我的想法可能会相对我这个年纪会更天马行空，可能在别人眼里看来会很奇怪。就像我跟子萌今天的状态一样，我跟他说的。他可能接不上，他跟我说的我也接不上，就是就是完全不在一个频道。然后我就所以，我特感谢你认可我的这些想法，你愿意去倾听，对。第二个是，哎呀，我妈呀，要说啥呀？害怕了。年纪大了，受不起冲击了，现在。第二个是怎么说？我想想。我组织一下语言。他耳耳朵红嘞。你为啥不早说？其实你表现挺明显的，我知道。对。啊！奇怪，你不如直接说清楚。从我们去山上前一天，就我俩接触比较多，但是，我当时的以为只，我当时的感觉只是。哦，可能就好朋友之间，然后愿意多了解，有点好感，那很正常。那我没我没有想到会是这么一个结果。我要当时说的更明确一些，可能会更好一些，对你来说，对，也是我的错吧，也是我的错吧。好，他不喜欢，他在拒绝。好朋友之间，然后愿意多了解，有点好感，那我没我没有想到会是这么一个结果。太耿直了，哎，他心里面就呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀，到现在还在呀呢，我肯定还是呀呀，百分之百呀。然后也很感谢你的祝福，我肯定每天开心。二零二一，做自己。下一个谁？那我是啊，嗯。今天就是我跟大家在一起的最后一天。啊，我就是因为学校有有事情，对，因为已经拖了很久了，其实也就是老师一直在叫，所以就是。哎，然后就是，嗯，成都之行本来就是成都，也就是我家，就陪你们到到这里，就陪你们到到这里。然后，接下来要说的就是，帮我平复一下，要哭了。嗯。我之前说过，我自己可能是社交是比较简单的，陌生的朋友在一起的话，会有点不知道该怎么跟你们相处。
就是可能从小身边的人都会比较宠我，就是赞美我的时候比较多，就这样人多了之后，我就会忽略自己很多问题吧。对，而且我说话真的比较直，就是你们可能也知道，就可能会误伤人。真的，如果是让大家就是什么地方不满意的话，我现在就道个歉啊。萌萌，萌萌不哭。萌萌真的是。然后今天王老师也跟我说了很多。王老师送了我一句一句歌词，我念一下。他说：“青春是人生的实验课，错也错得值得。”对，所以我觉得就是这样的。因为其实我来这趟旅行本来就是想，就是交朋友的。因为你们每个人都跟我不一样。对，其实我真的学到了非常多，真的收获了很多。性格真的变了很多。我以前是不会反省自己的，就是很感谢他。Hello， 大家好，我叫阿猴阿吉。你怎么这就开始自我介绍？<笑>但我觉得他来也没错，他也真的是来交朋友的。对，对啊，会对自己有一些思考跟变化，因为可能没有过这样的相处的一些机会。嗯我是觉得阿华姐，如果现在离开，我觉得有点可惜。就是，我觉得她来不及展现完完全的她，但我是理解她的，我非常理解她。我的我觉得我理解这些弟弟妹妹。金刚芭比的那个照片一定要发给我，真的太搞笑了。嗯，然后我们在车上也聊了一些我们曾经的一些经历。其实不难看出，我觉得他们俩可以看，某些地方还蛮像，所以说就会很投缘，<笑>就是可以聊到一起去吧。其实你性格真的很好，所以说我希望你，假如说以后你再紧张的话，你完全可以。找我，然后我想办法，咱们一起解决这个事情。今天早点休息，明天要早起。晚安。嗯，就是怎么说呢？太难过。就其实今天。萌萌跟阿杰说的话嘛，好体贴呀！我觉得太快了，真的还没录。就可能我真的一开始就是没有没有放开自己吧，就我真的觉得挺可惜的，就是来的很晚，然后跟阿杰也没有相处几天，然后阿杰就要走了嘛，然后真的非常可惜。我觉得阿杰真的是一个很好的人，我觉得真的每个人都非常好，就是。哪个人真的非常非常好，然后，其实还有一个事情，就我觉得，其实我就不太喜欢那种起哄的感觉吧，就是。嗯，别人都在拱，说哎呀，你们俩是一对，你们俩是一对。就我真觉得，就是大家都在相处，就是，就可能没有办法那么快，就是感受到谁。很好啊，或者怎么样，就是，太希望大家起哄或者怎么样，就是我会觉得很，很不舒服。就是嗯，可能
可能每个人能接受的能力不同吧，然后就尽量不要，就是就是不太好，我觉得。我觉得波波还有好戏在后头。我觉得这女的不喜欢你。嗯。对不起，对不起，对不起。我也道个歉，对不起。对不起，对不起，对不起，对不起。没有没有。这小女孩挺有勇气的，把这话讲出来。她很敢说。敢说。嗯。没关系。嗯。嗯。谁嘞？你点。我去吧。嗯。给。嗯。完了，波波又没有了。没有有音了。我选的是互选哦。哈喽，波波，又是我。嗯，然后就是我们今天不是也相处了一天，就也挺开心的。就是我们在路上呀，也聊的，也聊的很多。因为也听大家说你不太爱讲话吧，我就觉得有这个改变，真的是挺好的。然后我自己也是通过跟你的，就是谈话吧，然后就是也可以慢慢的打开自己，就是这改变真的是让我挺开心的。但是，今天不是也相处了一天，就是可能真的就是那个项目就不太不太不太好玩吧，然后就说实话就是没有昨天开心。那昨天开心，昨天。<笑>但我觉得你肯定也能感受到吧。但是就就不是你的问题，就是确实就那项目不好玩。我觉得就还是继续相处下去，肯定会有不同的收获吧。对，就这样了。他是要处还是不处呢？刚才这话没听懂，<笑>我也没听懂。他讲的是还是继续相处下去吧。哎，这波波真的是，<笑>好日子过得还不到，为什么不是香波波呢？还不到一级，好日子就没了。我刚才一直在被锤。哎呀，波波和阿卓，完了，他又得抑郁了。我说一下吧，其实我这个人平时话也很少，也就是表达能力也不是很好，我觉得大家都能看得出来。压压上。但是其实我觉得，嗯，不管我们是什么时候来到这里，什么时候走开，我觉得咱们十个人永远是 team 一股全力。什么东西？每个人性格有不同，所以说我觉得这才展现出了我们这个团体的一些特点。多样性。对，所以说我觉得，就大家。享受这段旅程就好，就不要想太多，就是简单一点，开心一点，好不好？好，好。我觉得他已经被伤到，没感觉了。现在把我一年的话说完了。<笑><笑>下一个都可以，都可以。点吧。我，你去吧。<笑>啊，对了，刚刚下面有一个什么给 X， 是谁我不知道。X。X 是谁呀？哎，那我们最后听吧。行，那我们最后听吧，好吧。不用告诉史密，是我写的。什么东西啊？啊？啊，你哦，那个是应该是他的歌，对不对？不是，你想想多了，没有那么复杂。<笑>好，没有留言。好，没有留言。就我今天跟阿杰一起去了唱片店，然后又去了一个录音棚。其实我跟阿杰就下午玩的还是很开心的。然后我我就像一个老师一样带着阿杰，一开始先讲了。讲了音乐史，然后，对，他给开收了吗？开收了。<笑>然后，我希望阿姐还是可以开心一点吧，不管怎么样吧，你做出的选择我们都尊重你。嗯
是吧？然后下午我觉得我该说的也跟你说了，我们俩都很吵，就跟两个喇叭一样，叭叭叭。然后我放一下那个 X， 是我刚刚去录音的一段话，给未来的自己吧，或者是未来的爱人。呃，我记得灰灰跟我说过，就是那个录音笔是拿起来，第一印象想留给谁就留给谁。但是，但是今天我拿起录音笔的时候，我发现可能没有那个人。其实我就假设，如果和我一个心动的人，或者我对他有几分，嗯，往继续发展好感的那那个人吧，然后跟他一起去下午的两个地方，因为是我热爱的地方。假设跟他一起，然后我会对他说什么话？给大家听一下，哎，听自己录音好羞耻。今天，如果有那个让我心动的你在，我会从唱片店里找到你最喜欢的黑胶。无论是因为漂亮的封面，还是因为黑胶里有你喜欢的歌曲，我会买下来送给你。我会在录音棚里看着你的眼睛，给你唱小雨。因为那是我觉得我唱起来最温柔的歌。嗯，苏菲尔，你好。呃，菲尔，菲尔，菲尔，菲尔，菲尔。假设有那个让我心动的你在。嗯、我今天很开心，做了自己一直热爱。并且一直坚持的事情，但是我还是希望，因为有你，我热爱的事情会变得更加的美好。就是我可能觉得，嗯、呃，和心动的人在一起做的事情，会和朋友在一起做的事情有所差别。可能你们在做一样的事情，但是你会对你心动的那个人有那么一点不一样。我觉得这就是心动的体现，啊，这是我对心动的理解吧完了，我感觉阿卓变帅了。他放下了，就学习了。你为什么觉得他变帅了？就不一样了。从他当时然后犯的那个错误，然后一步一步到现在，继续录音到 Jerry 的出现，然后到他一个人尴尬，然后到慢慢的放下。对，就是有有一种感觉到他他在成长。其实我觉得菲尔他听在耳朵里面也是会有自己的想法的。对，你看他的表情，他是在意的。对，我有一点有点心心疼他吧。他也许不是一个很通透的男孩，但是他让我看到他很懂事，知进退。他想要的他就想要，但是他觉得他得不到的，他也不会去影响人家、干扰人家，让人家觉得心里不舒服。他会顾虑到别人的感受，他也很在意自己的感受。有些时候。表达出来的东西未必会让人觉得那么感动，含在心里的东西才会让人觉得很感动。人其实大长大真的有时候就一瞬间，而不是说哦我要花很很很久很久的时间。像他其实就两个礼拜的时间不到，一个多礼拜。确实是啊，就一个多礼拜变化挺大的。嗯、他成长了之后就有魅力了，是吧？<笑>花清香茶心味的康师傅茉莉茶提醒您：怦然心动，二十岁精彩，稍后继续。
。本节目由花清香茶新味的康师傅茉莉茶独家冠名播出。本节目由百年贵族荷兰高端奶粉海普诺凯一八九七首席特约播出。下一个，你吧。哎，哎。Hello， 徐杰维，今天名字记得非常非常熟练了。那我今天废话不多说，因为我今天有好多问题要问。对，嗯，那我就。直接问问题吧。哎，我今天可没有说什么好话。跟考试一样，你可别问了。他特别喜欢问问题。嗯，一个是前一下午，其实你跟我说那些事情的时候，我其实当时是挺……哎，我也不想说的很沉重，但确实当时是。嗯，挺挺难受的。然后，啊，然后我又确实是收住了。然后还是想问问你，就是我们相处到现在，我现在身上有什么问题是你觉得会有一点不舒服的，或者是减分的？这些东西如果确实不好的，我确实也本来自己也就是想改正的，但不管怎么样，反正我觉得，我觉得今天问出来的话会稍微舒服一点。哇，他觉得他自己有问题了，输了。因因为他说好几遍我好累，我好累，我累累。然后他就改变，改变。所以这个问题是两个人的事情，你知道吗？这女孩她就是爱他，没有办法。为了让你不累，我大不了我改还不行吗？对，哎。哎呀，你聊的确实挺长的呀，姐姐。今天有很多事要说。第二个问题的话，就是我想问你，现在，嗯，是跟我相处很开心，然后想继续了解。再多一点，还是保持原状，然后甚至可以再收回去一点，甚至可以再收回去一点点。就这两两种想法，哪一个更占上风吧？嗯，就这些，拜拜。嗯<笑>，直接一点。你不给我在这回答，不是很喜欢表达吗？认真的问题，但是我说是说，也可以待会儿再说。他应该知道这一段要加音乐，所以他缓了一下。<笑>就像他每次一说，但是，噔噔噔噔。在想我，我个人来说的话。就像我下午跟你说的，没有什么具体的事情，说什么好像减分或者什么没有的，所以我来这个节目其实意义就是在于，我是希望保持一个非常纯粹、真诚的心，然后去接触每一个人，嗨，然后相处、相识，然后相知，然后如果最后能够有更好的结果，那当然是最好的。当然，这种感觉是非常非常主观，对，所以我可能目前来说，就是还没有到那个状态，还没有到那个状态。这个还不清楚吗？明白了吗，姑娘？哇，我这个镜头，阿卓好帅啊！我天。呃，你问我们就是目前的阶段该怎么进行的话，我觉得，我我我觉得，如果我自己的我自己没有到位。往前多迈一步，我觉得是一个很不太负责任的行为。所以我觉得，目前来说，保持就挺好
保持啥呀？就维持现状是吧？就不要再进一步了。对。阿卓听的全都是不耐烦，哇！现在眼圈都红了。我们就每天就是该开玩笑开玩笑，然后开开心心的就挺好的，做自己就行了。真挺累。好，就自己就解开了这句，就原谅了。哇，恐龙的话不是让你这么用的。你这个梗贯穿全线。哇，阿卓的眼神真的有点凶啊。你俩眉目传啥情呢？我的天！他们仨，全在那摇头。那、啊。<笑>下午聊的，不知道你能不能，呃，你听明白。然后我觉得，以我对你的了解，然后你的知，你的机灵，然后你的情商，我觉得应该是不难理解的。所以我没有必要再重复一遍了。你看还在夸，我的天！给点阳光你就灿烂呀？咋回事儿啊？所以呢，我觉得，哎，如果真的是很对的人，我一分钟都不想放过，我会巴不得每分每秒都待在一起。但问题是你是不是那个人？但如果是感觉不是那么对的人，我会觉得有点愧疚，会觉得有点对不起，所以这也是可能这两天我状态不是很对的原因。哇，这是我状态不对的原因。那就是不对啊，对着你。直面我的好感，就是你，真的就是你。嗯哦，所以我就觉得咱们就这样挺好的，我觉得就一直保持。哦，这怎么说话说仨样呢？当女孩一个样，当哥们一个样，当录音也是一个样。这没说啥呀，姐，你上头了。没说啥，他说好感呀，就是你啊，他对他有好感呀，咱们现在就这样保持这个距离挺好的。你保持现状，你就不要说你有好感了呀。我就喜欢你，我就喜欢你这个人。完了之后，我们保持距离啊。什么意思啊？我我喜不喜欢你不重要，重要是你要喜欢我，你要喜欢我。他没有用，喜欢他是说好感，是你就是你。他的感觉是就保持你喜欢我吧。对你保持喜欢我喜欢我，但我喜不喜欢你，你别别问了，别问了。你再问我喜不喜欢我就累，我很累。对，你不要再问了，我就累。我累了怎么办？你就得改，对，你就保持。但是我觉得你没问题，你是你自己觉得自己有问题。保持住，对。然后你现在问我一些问题，我累，我累，我就是累。冷静一下，冷静一下。然后呢，我就问你们一个问题：有好感就是爱吗？他的好感就是不讨厌。好感就是好感，好感永从来都不是喜欢也没有喜欢。我觉得也许是我个人的想法啊。如果男孩子要是喜欢，要是决定有感受的话，就大大胆的表表现出来。现在怎么让我看完之后感觉，就是男孩享受女孩的这种表达，变成了是一个对的这个状态了。我刚刚冷静的思考了一下，我想了一下，就是静姐讲的，听着也挺有道理，但为什么我还是接受不了的一个原因是什么？因为他一直说有好感是 OK 的，对不对？但是我觉得有好感，可能在我的世界里的表达跟界定。
不是用这样的方式。咱们就这样挺好的，我觉得就一直保持。然后呢，嗯。我们两个呢，嗯，也也有更多就是所谓的弹性的余地吧。非得整这么多专业的，我的天哪，这个人！如果后面比如说有人想去找你探索你，或者就是有人想跟我多一些相处时间，我觉得也都是可以的，给新的人一些机会。所谓的弹性的余地吧，地吧地吧给新的人一些机会。机会机会对，其实挺好的。不是你今天喜欢一个人，你会跟他讲说，哎，你去跟别人试试吗？弹性的余地，弹啥弹啊？我的天！弹走余尾纹吧，这。但是真的有人接受啊，而且我告诉你，有好多女孩接受啊。但有些做法我们还是不欣赏的。我觉得这个表达的，你他表达的界限是有问题的。我想现在想看菲儿怎么回答。来吧。呃，今天是没有问题的一天，然后就希望你天天不要难过，然后开开心心的笑一下。嗯，拜拜。这还能笑，缺心眼儿吧？你再看阿卓这落魄的样子，不对。我觉得我俩以后录这个之前要先沟通一下今天的内容，每天录都是重复的。我我的问题你也在这里面说了，然后，嗯嗯，没有然后。怎么还你俩心有灵犀了？还默契呗。每次每次你要问的问题，我都没有问。要不就是你问我问题，我我我知道你感觉你要问啥，然后我就生气。啊！哎呀，反正你们开心就好。嘿，你疯了，我感觉你。我，各位，我要睡觉了，我受不了了。大家有没有发现他说话的一套逻辑？先说好话，然后再淡，再说一些不好的话，最后以好话结尾。A B A 格式，羊头加音乐，但是铺气氛。他很喜欢这样带动。是。他爱与不爱，他都袒露了。我就是感觉他说清楚了。然后菲尔也没有错。我也觉得我们没有。他就是喜欢。我们也没有错，我们看不爽就是不爽了。<笑>不，但其实我很好奇，肖哥，然后如果看到这一幕，他会是怎样的反应？我我已经在好奇。你醒醒吧，菲儿。走，走吧，走吧，别往下，拉一把吧。哎，谁手机不要了？一哥，一哥拿没手机看，一哥拿没手机看，装。你坏的要死。我们是要去撕手册吗？对。用沙发躺一下吧。啊？沙发躺一下吧。走。没怎么。就这群年轻人还是真的挺了不起的，你看阿卓没有？最后阿卓说他放下了，你看放下了吗？没，并没有。所以我觉得他们特别勇敢，敢于承担。我觉得这个结果，包括我们现在很担心的菲儿，他是很勇敢的往前扑的。嗯，真的，你不能说三思的，他很勇敢，也不能说他错，他没有，他没有。撕毕业手册吧，第二章，星空历险记完结
。第二章《星空历险记》完结，少年们，明天你们将一同出发前往海边，去往夏天、哦。没了吧？最后，毕业旅行的最后一章和海岛计划，和喜欢的伙伴一起，伴着歌声与风帆，迎接最后的告别吧。哇哦！你不在我真的会很 emo 的，没关系，你你收获了好用的护肤品。这样，到时候我们，到时候我玩，我就给你打视频。对，我们可以给你打视频，真的给我打呀！而且到时候我们结束回去上海杭州，约起来啊。谁人做的？嗯。我还没想好说什么，但是我。聊聊。嗯嗯。<笑>这是真的胃痛啊！艺术家，老艺术家了，要不然走不出来这两步。这有点尴尬了。这说话声音有回音。那咱们去那儿聊呗，或者在那个篝火那儿。篝篝火吧，这这太这太恐怖了。就是，我也不一定是说来这里找男朋友的。然后正好你来了，对吧？然后正好你来了，对吧？一个一个一个有好感、有感觉挺好的人在，那也不一定意味着你一定要跟他变成什么东西，对吧？又在说这个事情，又开始了啊！就是每次跟你相处的时候，就有点恋人未满的感觉，有点有恋人未满的感觉。有答以上都没到，怎么还聊恋人未满？对，就是不成了。阿卓如果真的还在意飞蛾的话，就冲了啊！啊，这个吹牛说自己放下的人，我身边的人有遇过这样的事情，所以我特别特别的来气，所以我就说我很害怕谈恋爱的原因，就是因为这样。我如果遇到这样的人，我不知道我会变成什么样子。上头，上头，上头，确实上头。我看这玩意儿上火都有点、嗯、上火。哦，我感觉我像一只鱼，你知道吗？刚开始，然后看到瓜，嗯，很甜很甜，然后咬上去，然后之后抽一下上去，然后感觉不对了，被别人擦擦擦擦擦，哇，痛痛，真的痛，很痛很痛。<笑>我突然想到，我二十岁的时候那个 QQ 空间的名人名，就是我自己个人的那个留言。哦，我也留哇，我留了好多啊！若想爱，请深爱；若不爱，请走开。<笑>这算是我表达比较激烈的一期，但是我也特别想跟观众朋友们说，还是希望大家抱以一个更多的一个宽容性，因为真的站在上帝视角上去看很多事情，公平性啊、角度上可能会多多少少有一些不一样。对。对这一趟旅行，它不仅仅是关于爱情的一场旅行，也是有关于友情的一场旅行。虽然有过阵痛，但是我们期待他们的下一站依旧美好。我们下一站再见。二零二一，做自己，做自己。啊<笑>，这一期很可惜没办法到演播室现场跟大家一起见证十一个人的旅行。下一次我一定会到，下次见。不要走开，接下来的内容呢会解锁更多精彩。哇，美丽的海边呢、啊，真是年轻啊，这个画面，哎呦！准备做饭去吧。哎，坐下来了，而且这个表情，嗯，哇！今天看见，旁边抓主要我又没地方坐了，我可难过了。哎呀，就怪怪，你知道吗？又怪了，我可不爽。啊？啥？谢谢你，我也爱你，我也爱你。啊、感谢康师傅茉莉茶独家冠名，感谢海普诺凯一八九七首席特约，感谢温碧泉对本栏目的大力支持。VIP 专享会员版《砰砰干饭人》每周三十二点同期上线，更多新鲜猛料等你来看。上优酷看《怦然心动》二十岁加料纯享版，每周三十二点 VIP 抢先看。感谢独家社交媒体平台：微博、首席合作媒体、新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺、特别鸣谢、微博情感、百度 APP 对本节目的大力支持。